Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a 24 Horas. Imágenes que hacen referencia a este tremendo accidente que ocurrió hoy al mediodía en el departamento de Legoira, concretamente en el cruce de la ciudad de Ñuní. Involucró a una camioneta y a dos automóviles. La colisión dejó una sexagenaria muerta y varios heridos. Tendremos detalles de esta noticia aquí en 24 Horas. Y también hoy es martes, día de expedientes. Ya lo tenemos al querido Rolando Rodi, quien ha preparado un informe especial acerca de este tema que el título de por sí nos sacude. Crimen por placer. Rolando, buenas noches. Hola, Carlos, buenas noches. Ese es el segundo caso que va a ir a juicio oral y público en los próximos meses. Eh, esto se registró entre septiembre y octubre del año pasado. Las víctimas, en su mayoría, trabajadoras sexuales. Después de 10 meses, Expedientes logró reunir a todas las víctimas. Esto es un adelanto de lo que verán esta noche. Él viene como cliente se acerca y obvio que nosotros tenemos que hablar con el cliente y ahí él actúa. Ahí él empieza a gritarnos que nos iba a matar a todas. A ella le dio varios machetazos y estos casos y le desfiguró el rostro. El odio se le notaba mucho hacia nosotras porque él seguía preparado ahí como para atacarme nuevamente. No había nada que hacer y, y le clavé no me... <risa> Él no buscaba servicios ni nada, él directamente venía, ya te empezaba a jugar. ¿verdad? Ya. Entendemos de que se realizó por el mero, el mero placer, por un odio ¿verdad? De, de, del acusado en relación a las personas travestis. O sea, le estoy tratando de matar a todos si es posible. Él viene como cliente. Se acerca y obvio que nosotros tenemos que hablar con el cliente y ahí él actúa. Ahí él empieza a gritarnos que nos iba a matar a todas. A ella le dio varios machetazos y estos casos y le desfiguró el rostro. El odio se le notaba mucho hacia nosotras porque él seguía preparado ahí como para atacarme nuevamente. No había nada que hacer y, y le clavé no me... <risa> Él no buscaba servicios ni nada, él directamente venía, ya te empezaba a jugar. Ya. Entendemos de que se realizó por el mero, el mero placer, por un odio ¿verdad? De, de, del acusado en relación a las personas travestis. O sea, le estoy tratando de matar a todos si es posible. En instantes, Rolando Rodi nos trae en Expedientes la completa historia sobre este tema. Pero vamos a actualizar lo que ocurrió en la zona del Alto Paraná y tiene que ver con este millonario atraco a un transportador de caudales. Finalmente el chofer y guardia de este transportador asaltado negó haber brindado información a cambio de dinero. Sin embargo, ya se tienen identificados a los principales responsables de este atraco. Uno de ellos muy cercano al entorno político de la zona del Alto Paraná. Sin embargo, para la policía, este guardia tendría participación en este hecho. Tras el asalto tipo comando, registrado en la ciudad de Santa Fe, donde un transportador de caudales fue interceptado por una banda delictiva, la policía confirmó la presunta participación del chofer del vehículo blindado, Está identificado como Johnny Rolando Ayala Quiñones, 
se encuentra detenido junto a sus demás compañeros. El mismo, al ser abordado por nuestro medio, negó absolutamente todo. Dijo que no entregó información a nadie. No, todo mentira. ¿Qué dicen? Y porque yo fui el primero que abrí la puerta, ¿no? por el susto que hubo, por el tiroteo. Y al abrir la puerta primero, ella fue el primer cómplice de todo. O sea, por eso dicen que vos sos cómplice. Y sí, porque yo abrí la puerta primero. Pero no hay una versión firme de que supuestamente vos viste la información de que iban a salir en ese horario, de que la policía no les iba a escoltar. No, todo no mentira. La, la, el, la parte de esa ministra, todo el, el cajero, eso sí va a salir el... El otro custodio está nosotros, eso es de parte de ella. Yo solamente manejo nada más. Según afirma, sospechan de él por ser el que abrió la puerta del blindado. Fue el momento del disparo, fue en el costado, y después ya por donde yo manejo por la puerta y pasó la bala. Ahí con el susto yo estaba en el, saqué, mi, saqué mi pie y paró el camión ahí. Y ahí ya se bajaron y no, se nos disparó ya. Incluso metió la pistola adentro y nos disparó. Ellos nos asustamos con un compañero y, y yo ya sin abrirlo y me tiré en el suelo no allá. Sin embargo, la policía señala que el hombre habría confesado que brindó información a cambio de una importante suma de dinero. Se ha eh, colectado algunos indicios y se ha analizado en el tiempo de 24 horas. Tenemos sospechas fundadas a través de datos técnicos, la vinculación. De, en el, la prisión de hecho punible, eh, Johnny Rolando Ayala Quiñones, chofer de la empresa de transporte de caudales y que también tiene algunos datos importantes que eh, también cooperó con el Ministerio Público para brindar testimonios. Además, se confirmó la identidad de otros implicados, identificados como Miguel Ríos, alias Baixinho, quien es un peligroso delincuente, y Armando Vargas Navarro, quien sería hermano de la diputada nacional Blanca Vargas de Caballero, e incluso catalogado como el cerebro del mega asalto, quien ya cuenta con antecedentes policiales. Hemos colectado algunos datos y tenemos vinculación con más personas en, en el cual podemos mencionar en este momento a través de estos indicios con datos técnicos la vinculación de Miguel Ríos alias Baicín con antecedentes penales y también de Armando, Armando Vargas Navarro alias Ber. Finalmente, la policía afirma que durante el asalto actuaron menos de 10 personas y se llevaron poco más de mil millones de guaraníes. De ahora en adelante, buscan a más implicados, partiendo de la información que podría brindar el chofer del transportador de caudales, quien ya brindó declaración en la Fiscalía Zonal de Hernandarias. Bueno, ¿qué es lo último que se tiene en torno a esta investigación? Lo tenemos a Luis Gavilán en vivo desde el Alto Paraná. Luis, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Un saludo cordial a nuestros televidentes. La Policía Nacional, a través del Departamento de Investigación de Delitos, trabajó durante todo el día. En horas de la tarde, en Caguazú, pudieron dar con Miguel Ríos, alias Baiciño, con frondosos antecedentes penales, el mismo sería integrante de la banda delictiva eh, que asaltó este vehículo blindado de la empresa Guardián en compañía de otras 10 personas, entre ellas el hermano de la diputada Blanca Vargas de Caballero, Armando Vargas Navarro, el mismo estaba en la ciudad de Caaguazú, fue interceptado por los agentes y ya inmediatamente puesto a disposición del Ministerio Público. Esto decía el abogado Alfredo Acosta, fiscal que investiga el hecho. Me han informado que se le ha detenido a Miguel Ríos, alias Baixiño, en Caaguazú. 
eh, era una persona que estaba mostrando sus pasos en atención a los datos colectados durante la investigación de que este sujeto sería uno de los principales autores del, este, del hecho punible este de robo agravado cauda, de transporte de caudales y lógicamente también en atención a los elementos de cargo que tenemos vamos a proceder a la imputación pertinente estamos cotejando los datos ya sea también de cuestiones informáticas en el sentido los, la, los teléfonos y demás incautados y ahí saltan algunas cosas interesantes En cuanto al chofer, la, el grado de implicancia hasta ahora Y bueno, esta persona ha sido imputado por el hecho de coautor en el hecho punible de robo agravado en atención que por su intermedio se logró detener el vehículo y asimismo también este, la entrega de la... Resulta que en estas circunstancias normalmente el que lleva la posta es el chofer en estas circunstancias y le sugestiona a los compañeros, no, en el sentido de que si hay alguien que se te pone enfrente y te amenaza con armas cortas y demás como ocurrió en esta situación. Pero, eh, para el fiscal no hay dudas de las sospechas contra el chofer de la empresa Guardián. Ahora bien, están trabajando eh, todos los integrantes del Departamento de Inteligencia de la Policía en el Alto Paraná y dijeron que en las próximas horas podríamos tener más novedades, más implicados eh, detenidos. El que cayó hoy tiene antecedentes por robo agravado 2015, homicidio doloso 2017, asociación criminal 2017 y otros hechos graves en eh, su haber. Es decir, sería un peligroso el delincuente informaría parte de esta banda que se llevó más de 1.200 millones de guaraníes ayer en Santa Fe, compañeros. Finalmente, sobre ese mismo tema, Luis, para la policía, no hay dudas que este grupo, esta banda, fue la responsable del atraco millonario ahí en el Alto Paraná. Sí, incluso eh, se indican como cerebro, eh, cerebro, digo, y principal responsable al hermano de la diputada Blanca Vargas, en este caso Armando Vargas Navarro, quien tiene también frondosos uh -huh. antecedentes penales y hoy decían, no fueron 10, 15, 20 como en principio dieron a conocer los guardias, fueron simplemente entre 6 a 8, máximo 10 personas, estamos trabajando, tenemos individualizados a más, no queremos dar nombres por un por una cuestión de investigaciones, por eso que estamos trabajando aquí físicamente en el Alto Paraná con nuestros mejores hombres del Departamento de Inteligencia para cerrar el caso y descartar la participación policial porque en un momento dado se hablaba de que incluso la propia policía, policías en servicio activo estarían implicados. Eh, quieren ellos descartar esta situación y presentar a todos los integrantes de la banda que ha perpetrado este hecho de asalto multimillonario, Carlos. Finalmente, Luis, eh, este alias Beruí, no es el mismo que junto con el hermano intendente de una ciudad de Alto Paraná, ambos hermanos de la diputada actual por ese departamento, fueron los responsables del ataque de una comisaría para liberar a una persona, Luis. Tengo entendido que eh, es el hermano también de esta persona, eh, ambos serían hermanos de la diputada, en este caso eh, serían cuñados del intendente de, de Minga Guazú. Eh, es, fue una confusión que se daba y finalmente decían no, tanto Armando eh, Vargas como su hermano, eh, a ver, eh, son eh, parientes del intendente, pero uno de ellos habría eh, atacado eh, justamente la comisaría en una zona lejana del norte de nuestro país, Carlos. Bien, excelente. Luis Gavilán, gracias por este completo reporte desde la capital del Alto Paraná. El avance de esta investigación que tiene que ver, reiteramos, con este millonario asalto. Más de mil millones de guaraníes, el botín que salzaron estos delincuentes al atracar un transportador de caudales. Partimos. Una madre fue grabada maltratando a su hijo de apenas un año y cuatro meses. El padre sospechaba lo que estaba ocurriendo y por eso instaló una cámara para pillar infraganti a su esposa. Este hecho ocurrió en la Argentina, él también recurrió a la justicia ante esta situación, pero dice que no le hacen caso porque es paraguayo. Terrible maltrato de una madre a su pequeño de tan solo un año cuatro meses.
Estas imágenes fueron captadas el 14 de julio en la vivienda de un paraguayo que reside en Quilmes, Berazategui, República Argentina. El mismo ya sospechaba que su esposa maltrataba a su hijo cuando el menor tenía seis meses. Este denunció a la mujer por algo similar. La denuncia fue desestimada, según relatan familiares, por lo cual instaló cámaras ocultas en la casa. Ya con las pruebas, radicó denuncia formal en el vecino país. Para su sorpresa, no tuvo eco favorable en la justicia argentina, según un relato su hermana, que vive en Paraguay. Tras ser descubierta, la madre del menor abandonó la casa, pero ahora amenaza con ir a retirar al bebé de nuevo. Las imágenes y el audio para la tía son contundentes. La criatura no debe estar por ahora con la madre, por lo cual presentó denuncia a la Fiscalía de nuestro país. Hay una abogada también que está detrás de esto, que le dijo a mi hermano, vos sos paraguayo, no tenés ningún derecho, eh, vos no estás en tu país. Entonces, por eso fue que yo realicé primeramente, eh, quiero decir que agoté las instancias primero en Argentina. Hice una llamada, envié vía WhatsApp a un número que yo encontré eh, en Internet, el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes me dijeron que envié un video a otro número. Mi hermano llamó, le dijeron, buscate un abogado. Eh, hasta ahora eh, nadie le hace caso a mi hermano, no quieren ver el video. Después mi hermano se fue a la fiscalía, no le quisieron tomar la denuncia. Después yo hice una llamada internacional, ahí le tomaron de mala gana, pero hasta ahora no interviene, no intervienen las autoridades argentinas. Y por favor, yo lo que quiero es la cooperación eh, eh, internacional, eh, una ayuda para que las autoridades argentinas eh, conozcan el caso y que no le entreguen eh, el niño a, a la mamá antes de una evaluación psicológica y psiquiátrica. El fiscal de Asuntos Internacionales, al ver el video, indicó que inmediatamente se pondrá en contacto con sus pares del vecino país. Existen elementos suficientes para poder por lo menos determinar que el hecho ocurrió en Argentina. Nosotros tenemos un, un, un convenio firmado de cooperación con el Ministerio Público Fiscal. Eh, nosotros vamos a solicitar al fiscal a quien se le asignó el caso, porque la denuncia, tengo entendido, fue formulada hace uno de nuestra señora Asunción. Vamos a pedir la remisión urgente de esa, de esa denuncia y vamos a hacer un, un escaneado de los documentos y vamos a remitir ya en base al convenio como adelanto eh, de una denuncia espontánea, de manera que un fiscal en Argentina pueda tomar intervención en el caso de manera urgente. La tía manifestó preocupación porque teme que en las próximas horas la Fiscalía Argentina y el juzgado procedan al secuestro del menor de la casa del padre, como amenazó la abogada de la agresora. En forma urgente queremos la guarda provisoria ¿verdad? del niño que se quede con el padre y con la abuela paterna, que es mi mamá quien le crió prácticamente también a él porque siempre vivieron en esa casa, que siga quedándose en esa casa en tanto se evalúe. Eh, digamos, se le haga una evaluación psicológica y psiquiátrica a ella, que siga un tratamiento, porque evidentemente también ella sufrió maltratos en su infancia, aparentemente de parte de su madre, y cuando ella esté preparada, eh, volver a acercarse al niño, ¿verdad? pero no en estas condiciones. Lo que queremos es que la justicia argentina vea el video, que es la prueba que habla por sí solo, más allá de lo que los familiares puedan manifestar. ¿verdad? Según la denunciante, la gran preocupación es la salud del pequeño, pues por ahora la madre solo demuestra poco amor. Y esta noche Rolando Rodi nos presenta una tremenda historia que tiene a un hombre como protagonista y a un sector de la población, sector que trabaja en las calles, vulnerable por cierto, y que fue víctima del ataque brutal de este hombre que terminó, Rolando, confesando que lo hacía por placer, matando por placer. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. En septiembre del año pasado, un tribunal de sentencia encontraba culpable a una pareja y lo condenó a 40 años de cárcel por un homicidio doloso con el agravante de que lo hicieron por placer. Un nuevo juicio oral y público está en puertas también. Eh, la Fiscalía sostiene que en este caso fue por placer. Todo se remonta a finales de septiembre, comienzos de octubre del año pasado, cuando se registra una seguidilla de ataques en la zona de San Lorenzo que terminó con la muerte de una trabajadora sexual. A partir de allí se inició la investigación y en estos días nada más se llevó a juicio oral y público. El equipo de expedientes logró reunir casi 10 meses después a todas las víctimas para contar qué pasó ese día y le presentamos en la siguiente historia.
La ciudad de San Lorenzo cuenta con la mayor cantidad de trabajadoras sexuales distribuidas en distintos puntos. Entre septiembre y octubre de 2017, una serie de hechos terminó sembrando terror y culminó con un trágico desenlace, la muerte de Romina, una trabajadora sexual conocida por todas en la zona. Diez meses después, Expedientes reunió a casi todas las víctimas quienes dieron su versión sobre lo ocurrido esa semana. El primer ataque se produjo el 16 de septiembre del 2017. Me grita y me sigan. Yo salgo de una peluquería y corro a mi vehículo, me estuvo ahora y me voy porque yo pensé que él era... Me iba a hacer algo y para evitar problemas justamente porque, por mi lucha. El segundo intento fue la noche del 26 de septiembre en la misma ciudad, pero sin éxito. Yo estaba sentada revisando mi celular y en eso, cuando eh, yo no, no me percato que viene de hacia atrás él. Entonces él viene con todo porque él tiene un modo de actuar. Él viene como cliente, se acerca y obvio que nosotros tenemos que hablar con el cliente y ahí él actúa. Entonces él viene corriendo hacia atrás, yo me doy la, me levanto y él me juega con el puñal. Él cruza, bajé a la calle de Doctor Genes, ahí él empieza a gritar, no que nos iba a matar a todas. En la tercera oportunidad encontró a su víctima sola y allí pudo materializar el ataque. Ese día yo salí para ir a trabajar y estaba con una amiga. La, o sea que siempre hay zona por zona, entonces nos dividimos, así sin malo después estamos todas juntas. Y ella es cuando eso se, di, se fue de mí, más ella y ahí vino un, el muchacho. Y yo pensé que era un cliente. Y después yo miré y después le dije, y después le dije, no me habló lo. Y él me sacó algo y yo quería correrlo y él me, me atacó así. Ahí ya me, o sea, me fui un poquito más allá. Y grité, y mi amiga y eso corrieron todo también. Yo empecé a correr un chiquitito y en la otra esquina me caí. Me socorrieron y estuve 15 días intentando. Tres días después, organizó el cuarto ataque. Esta vez la víctima fue Sheila. La golpeó brutalmente. Le produjo cortes importantes en gran parte del cuerpo, con lo que sería un machetillo. Abandonó a la víctima ensangrentada pensando que ya estaba muerta, pero fue rescatada a tiempo y sobrevivió. A ella le dio varios machetazos y estos casos y le desfiguró el rostro. Ella estaba sola, estaba parada ahí y él llega, o sea, llegó como cualquier cliente en una de esas ya se te le acercó y ya le empezó a propinar golpes y uno que fue el corte más grande que tuvo en la cara, ¿verdad? ¿Con machetillo? Con machetillo. Y otro en la pierna, que fueron muy profundas. Después él corrió, yo digo que habrá pensado, porque ella se cayó, ya y estaba toda sangrada, yo digo que habrá pensado que ya habrá muerto algo. El quinto ataque fue la tarde del 15 de octubre. Ese día Nicole junto a Romina fueron hasta una despensa para comprar el almuerzo. Romina se detuvo para revisar el celular y allí fue atacada por el mismo. Salimos como para almorzar. No fue mala despensa, estábamos bajeando en la calle, que no me acuerdo el nombre, estábamos bajeando y eh, Romina se queda detrás, yo me adelanto porque ella se queda mirando su celular, yo me adelanto, entonces digamos como 6, 7 metros más o menos de ella para que no se cierre la despensa donde hay minutos, digamos, donde nos íbamos a comprar para almorzar. ¿verdad? Eso ya fue ya el día domingo 15. En ese interín, yo escucho así un grito y me doy vuelta a mirar, ¿verdad? Entonces le veo a Romina que está saltando como de dolor y el tipo viene corriendo hacia mí. Entonces, con un cuchillo en la mano, ¿verdad? No sabía si correr hacia ella o correr, porque ella estaba saltando de dolor, estaba apretándose el... Y no sabía si correr para auxiliarla, pero el, el tipo vino hacia mí, entonces yo tenía que correr también por mi vida, ¿verdad? Porque si yo corría hacia ahí, me iba a dar a mí, ¿verdad? Entonces yo empiezo a correr, me voy por la parte lateral de la, de la plaza, entro ahí, él me sigue, y entonces me pongo entre unas que venden 
medio refrescante de tereré ahí en la plaza. Él se queda mirándome con el puñal en la mano y corre hacia la iglesia. Nicole se ocultó en la plaza en medio de las vendedoras de remedios yuyos y observó al agresor. Vio que sacó una camisa de la mochila y se cambió la remera que tenía puesta. Ese momento aprovechó para llamar a la policía. Yo me sigo quedando observándole a él ¿verdad? y se cambia. Él tenía una remera blanca y se pone una camisa negra y se queda mirándome. En ese interimpido yo a la gente que está ahí en un celular y llamo a la patrullera. ¿verdad? Entonces yo misma, porque él se queda mirándome, observando, es como si fuera como para atacarme nuevamente cuando yo esté desprevenida. ¿verdad? Yo sienta que seguramente él pensó que yo no le vi dónde él se puso, dónde se colocó. En cambio, yo me quedé observándola hasta el último. ¿verdad? La patrullera de la comisaría primera de San Lorenzo no demoró en llegar y detuvo al atacante. En ese interés viene la patrullera y me voy yo con unos policías y le muestro quién es la persona. En ese interín le atrapan, le agarran y él sigue teniendo el puñal en la mano. Ni siquiera escondió el puñal, Te seguía teniendo en la mano. Es como si fuera que iba a volver a atacar ¿verdad? en cualquier momento. ¿verdad? Si la policía no llegaba a tiempo, el hombre continuaría atacando, según cuenta Nicole. El odio se le notaba mucho hacia nosotras porque él seguía preparado ahí como para atacarme nuevamente. O yo me desprevenía y sería yo también la víctima en ese momento, ¿verdad? la otra víctima. Minutos después, Nicole supo que su amiga Romina no resistió y falleció a raíz de las múltiples puñaladas que recibió. Las víctimas creen que el agresor estuvo monitoreando a todas para ver quiénes serían sus víctimas. Estuvo rastreando toda la zona. Él conocía cada movimiento y su actuar era que él actuaba cuando la persona estaba indefensa o estaba sola. Y es así como era su modo operando. ¿verdad? Este tipo se ve bien que te agarraba desprevenidamente, o sea que te observaba. Era como un león cazando a la presa, ¿verdad? Porque te observaba hasta el último movimiento y cuando te estabas desprevenida, ahí atacabas. <risa> Ante la Fiscalía, por supuesto, Blas Amarilla, la persona detenida, negó, los, o sea, tuvo de declarar, no, no manifestó absolutamente nada, pero sí ante los medios había dicho que le molestaba eh, estas personas en ese lugar y había incluso confesado otros hechos que se dieron con anterioridad en la zona de Upacaray. En estos días nada más se va a fijar el juicio oral y público por el caso Romina. Eh, la Fiscalía sostiene que este hombre actuó y mató a esta persona por el mero placer. Ya en la sede policial, Blas Amarilla, de 21 años, terminó admitiendo la seguidilla de ataques a travestis y admitió que asesinó a Romina. Contó cómo fue el ataque a Mayla. Y eso fue, no sé, una noche cuando estaba lloviendo, sí fuerte estaba lloviendo y no había nada que hacer y... Y le clave, ¿no? <risa> Dijo ser homofóbico y que tenía la intención de matar a todos los travestis de la zona. A mí no me gusta lo que las personas se hagan así y así a su vida, que, que ser homosexual y eso. A mí, a vos no me va a gustar que tu hijo sea así y que salga así, no sé. Así que no tiene que haber esa clase de gente, no tiene que haber más en el mundo eso. O sea, le estoy tratando de matar a todos si es posible. Que él no le aguantaba a las personas como nosotras que nos disfrazábamos y que él odiaba a esas personas y que él ya había, porque fueron palabras de él, él ya había hecho eso, un asesinato a una trans en Tupacaray. Esas fueron sus declaraciones. El otro era uno de mis vecinos. O sea, no sé, si se murió, pero le dejé no me así tirado. Y nosotros tuvimos un caso que registramos que hubo un intento de homicidio. Hasta hoy no supimos si a quién de verdad él le mató. Todas las víctimas lograron identificar al atacante. Como decimos, los asesinos están sueltos. Nosotros no sabemos la cara. Nosotros le identificamos a él en to todas las que sufrimos y que fuimos víctimas de él, le identificamos. Cuando de verdad nos di, cuando supimos que él fue detenido. Sostienen que no buscaba servicios, que su intención era matar a todas. Él no buscaba eh, 
servicios ni nada. Él directamente venía como para hablar, pero en ese momento si vos estabas sola y después venía, ya te empezaba a jugar, ¿verdad? Ya, ¿no? Y siempre andaba armado con arma blanca, ¿verdad? Su intención a lo mejor era matar a todas, ¿verdad? Desde ese momento se instaló el temor en casi todas las paradas donde se encuentran apostados los travestis de San Lorenzo. Yo al menos que he visto, si sí siento miedo, eh, eh, estar sola a mí me da pavor estar en una esquina. y Temen que de no recibir una condena justa, otras personas podrían ser víctimas. Nosotros sabemos perfectamente que cuando él salga, si él llega a salir, él lo, él lo va a volver a hacer. Él lo quiere y lo va a seguir haciendo porque él lo dice, o sea, no va a cambiar, ojalá que cambie, ojalá que se arrepienta de lo que hizo y ojalá que pueda realmente reinsertarse en la sociedad y vivir como cualquier persona. Creen que mataban a los travestis por odio o quizá por placer. Nosotros decimos crimen de odio porque imagínate cómo estaba actuando. Como ese día, día por medio, cada tres días, estaba pescando por las personas o que estuvieran solas o desprevenidas y para atacar. ¿verdad? Entonces, obvio que es, es, es muy lógico que era por odio, porque, porque no, no, o sea, pues no hacíamos nada malo contra él. La fiscal Ana Girala imputó a Blas Amarilla, recabó todos los elementos y lo acusó. Hace algunos días se realizó la audiencia preliminar. Y el caso se elevó a juicio oral y público. El Ministerio Público sostuvo que Blas mataba por placer. Acá la Fiscalía tomó en cuenta el inciso octavo ¿verdad? del artículo 105, que es el que actuara intencionalmente y por el mero placer de matar, teniendo en cuenta que se ha buscado ¿verdad? circunstancia, el motivo por cual, eh, por cual se ha cometido este hecho punible y no, ha habido, eh, no, no se pudo corroborar de que haya sido para robo, que haya sido por enemistad, porque ni siquiera se conocían y esta persona, el acusado, ya venía realizando el mismo hecho en el mismo lugar con, eh, con las personas en las mismas condiciones. Eh, existen como cuatro víctimas en las mismas condiciones y en el mismo lugar. Eh, entonces entendemos de que se realizó por el mero, el mero placer, por un odio ¿verdad? De, de, del acusado en relación a las personas travestis. La Fiscalía también solicitó informes psicológicos y psiquiátricos para el procesado. Se solicitó estudios psiquiátricos y psicológicos y no, no, no se demostró de que el mismo, al contrario, el mismo estaba en pleno uso de su, de, de su razón, ¿verdad? Como para poder entender de lo que estaba realizando, eh, estaba prohibido, ¿verdad? Que era una conducta que no, que era una conducta que merecedora de algún castigo y que era una conducta prohibida, ¿verdad? No, 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 no lo normal. Entonces no contamos con un estudio psiquiátrico psicológico que pudiera impedir a él eh, llegar a un juicio oral. Además del odio y el placer, las víctimas aseguran que el ataque tiene un condimento de discriminación. Hay una sociedad que discrimina, que hace un perjuicio muy grande, tiene muchos prejuicios, entonces hace que nosotras no podamos optar por otro tipo de, de, de acceso. Entonces estamos obligadas prácticamente a estar en la calle. ¿verdad? Estamos con temor parando en una esquina, pero que vamos a ver, es nuestra única opción de ingreso. ¿verdad? La vida de, de las trabajadoras sexuales en calle es todo el tiempo. Una sabe que sale de su, cap, de su casa, pero no sabe si va a volver. Esa es la vida, de, 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 es así, o sea, nosotras lastimosamente eso es, aunque no debería ser así, pero esa es la realidad. Muchas veces, por eso digo, nosotros estamos criminalizadas. Le odiaba a los disfrazados, todas esas palabras son hirientes, dolientes, todo llega por la discriminación y el odio que sienten las personas. Nunca voy a justificar, pero yo creo que tiene que ver con todo el, esta, esta, este mensaje de odio que se instala. Como que dicen que nosotros somos la amenaza, que somos un, un pecado, que somos muchas cosas feas que dicen por nosotras. Es como que hace también una, una, un mensaje de odio a la, a la población y la población reacciona. O sea, a la gente no le molesta, a las autoridades no le molesta que estemos en una esquina, pero le molesta cuando queremos empezar a, a pedir otro tipo de derechos. Es hora que de verdad la justicia pueda también accionar de verdad para nosotras, o sea que de verdad funcione, porque funciona para condenarnos a nosotras, para imputarnos a nosotras, pero cuando nosotras somos las víctimas la justicia no está. Entonces yo creo que este caso puede ser un caso que realmente digamos bueno empezar a creer en la justicia.
Fueron varios ataques consecutivos, solamente el caso Romina va a juicio oral y público. Los otros dos casos también fueron derivados a la unidad 9 de la Fiscalía de San Lorenzo, pero a casi un año nunca se hicieron diligencias, ni tan siquiera las víctimas fueron llamadas para prestar declaración. Y ese caso en sí puede ayudar muchísimo para que eventualmente el tribunal de sentencia considere la peligrosidad de esta persona que ante los medios admitió que lo hacía por odio o por placer. ¿De qué depende que esos dos casos puedan contribuir en la investigación de, de, de este en sí y que obviamente también eso pese a la hora de tomar una determinación por parte del tribunal? ¿De claro. quién depende eso? ¿De la Fiscalía? Depende que la Fiscalía tome eh, o que la Fiscalía desempolve esas carpetas que están allí dormidas desde hace casi un año, ¿verdad? Porque en el otro caso la Fiscalía avanzó y esos casos fueron muy anteriores, ¿verdad? Uh -huh. Entonces bien podían haber hecho porque tiene absolutamente todo. Tiene una persona detenida, tiene elementos, tienen testigos. Es solamente actuar. Uh -huh. Bueno, ¿tenemos algo para preguntar a la gente? Así mismo, Carlos. Queremos que la gente participe, que opine acerca de estos casos sumamente graves. Ya habilitamos nuestra encuesta a través de votaparaguay.com y la pregunta es la siguiente. ¿Los crímenes de odio merecen una condena más alta? ¿Ustedes pueden votar por sí o por no a través de de votadaparaguay.com un sistema súper fácil, gratuito usted puede ingresar desde su teléfono celular, tablet o computador para ser parte de esta encuesta de 24 horas, los resultados en instantes Bien, excelente Rolando, gracias por este trabajo como siempre, excelente, muy amable y en instantes volvemos contigo Juan para conocer el resultado y lo que opina la gente sobre esta pregunta y en otro hecho te, tremendo, el accidente terrible, lo que ocurrió en la zona del departamento del Guairá, porque en un percance que involucró a tres vehículos, dos eh, automóviles y una camioneta, una persona perdió la vida y varias resultaron heridas. El hecho se registró en el cruce de la ciudad de Ñumí, departamento del Guairá, alrededor del mediodía. El fatal accidente se registró alrededor de las 12 y 20 del martes en el cruce de la ciudad de Ñumí, departamento del Guairá. El percance involucró a tres vehículos, una camioneta y dos de menor porte. Uno de ellos iba remolgado. Como saldo, falleció una mujer identificada como Salustiana Cardoso, de 67 años, que iba como acompañante en uno de los rodados. ambos vehículos, los automóviles están viniendo hacia acá, Zapá, con destino a la ciudad de Villarrica. Venía en remolque el automóvil. Y por lo que se puede observar que hay barras de tiro, ¿verdad? Por, la, por el automóvil, la marca Toyota Corolla. Eh, se puede decir, ¿verdad? Que el Hola. automóvil venía en remolque. Uno de los conductores quedó demorado, mientras que los demás involucrados debieron ser trasladados hasta centros asistenciales, entre ellos un menor de edad. Rolando Vargas Arriola, paraguayo soltero, 38 años de edad, técnico en telecomunicaciones, domiciliado en el barrio Santa Rosa de Guacaray. ¿Y el conductor del automóvil? Como... El nombre, sí. el conductor del automóvil se trata de Felipe Amarilla Díaz, paraguayo mayor de 47 años de edad, domiciliado en Ciudad del Este. El grave accidente se produjo sobre la ruta habilitada recientemente en el kilómetro 197. Bueno, estamos actualizando esta información. Segunda víctima fatal del triple choque en Yumi, dice la noticia. Eh, se trata de Giovanna Rodríguez Machado, de 10 años, quien sufrió graves lesiones. La niña falleció en el Hospital Regional de Villarrica, dice la información. Reiteramos, eh, la segunda víctima se cobra este accidente que ocurrió en Yumi hoy al mediodía y se trata de una niña de 10 años. Bueno, ya tenemos el resultado de la pregunta que hacíamos hace instantes con relación a este caso que nos presentaba Rolando Juan. Así mismo, Carlos, la pregunta era, bueno, ¿los crímenes de odio merecen condenas más altas? La respuesta es la siguiente, 93% de las respuestas fueron por el sí, 
un 7% quedaron por el no. Así que bueno, la gente también se solidariza con las víctimas de este tipo de crímenes que son sumamente graves. Vamos a hablarles de un tema económico muy importante porque podría afectarnos a todos en el próximo gobierno. Recordemos que hay un equipo económico conformado por miembros del gobierno saliente y también del gobierno entrante. Y la pregunta es la siguiente... Se viene un aumento de impuestos, esto a raíz de trascendidos que hablan de que el plan del próximo gobierno es aumentar una serie de impuestos porque se debe recaudar más de manera urgente. Esta Comisión Técnica Económica Tributaria analiza en estos momentos aumentar este tipo de impuestos. Impuesto a la renta personal, superar el 10%, impuesto a la renta de actividades comerciales, esto comprende a los comercios, impuesto también al iragro, que comprende a las, auto, a las actividades agropecuarias, también impuesto al valor agregado, se estaría dando una unificación también, eliminación de exoneraciones y otros privilegios que normalmente se dan a los exportadores. ¿Qué se pretende hacer con todo esto? Sería un acuerdo entre el gobierno saliente y entrante para recaudar mucho más dinero, ya que bueno, se deben llenar muchos agujeros que eh, se requieren para seguir invirtiendo en obras sociales y otro tipo de inversiones a nivel de Estado. ¿Qué dicen los empresarios principalmente? Que el Estado primero debe cumplir con dar en condiciones los servicios públicos y otra serie de, de requisitos básicos como el combate al contrabando para después exigir o hablar mínimamente de un aumento de algún tipo de impuestos. Específicamente ellos están pidiendo en este momento mucha atención con estos cuatro puntos. En primer lugar, la calidad del gasto, también el control de la evasión en lo que se refiere a los impuestos porque tenemos una evasión demasiado alta actualmente. También piden un combate exhaustivo al contrabando, esto principalmente en las zonas de fronteras. También servicios públicos eficientes. Y en este punto hace una crítica muy importante porque cuando se da un aumento de impuestos, generalmente, ¿quiénes son los más, los más beneficiados? Algunos funcionarios públicos que reciben millones, que reciben salarios millonarios en concepto justamente de esta alta recaudación. Vamos a ver cómo están algunas empresas del Estado que deben mejorarse urgentemente para después hablar de un aumento de impuestos. Por ejemplo, la SAP. Vamos a con esta placa, por favor, para comentarles que no hay inversiones en la SAP desde hace 20 años. Hay 2.400 reclamos en una semana y se habla de que el descalce financiero sería de un millón de dólares. Esto solamente en cuanto a la aguatera estatal. ¿Qué vamos a comentarles acerca de la ANDE? El servicio es deplorable. ¿Quién lo dijo? El futuro presidente de la ANDE, Pedro Ferreira. La inversión requerida es actualmente de 2.200 millones de dólares. La demanda de energía crece un 10% cada año y la distribución es pésima. ¿Qué vamos a decir de Copaco, que es la telefónica estatal? También hay muchas quejas con respecto a esto. Dice que la pérdida en lo que va del año es de nada más y nada menos que 19 mil millones de guaraníes. Las inversiones son casi nulas y también denuncian los sindicatos que existen negociados dentro de la empresa estatal de comunicaciones. Se calcula que pierde entre 3 y 5 usuarios por día. Lamentable la forma en que se manejan realmente las empresas del Estado. Dicen los empresarios, primero se debe mejorar esto y después pensar en si es o no necesario un aumento de impuestos. De alguna manera lo que hemos visto en el pasado es que todo este aumento en la recaudación se ha ido a pagar salarios por un lado, y no solamente a pagar salarios, sino vemos familias enteras que viven, eh, digamos, del salario público, eh, pero también hemos visto mucho despilfarro, digamos, en el gasto público y mucha ineficiencia del Estado. Por eso decíamos en el comunicado que al ciudadano le cuesta un montón cubrir los servicios que el Estado en teoría le debe prestar, pero que no le presta. Bueno, rápidamente hacemos la segunda pregunta de la noche que tiene que ver con este tema tan sensible porque nos afecta a todos. Si hay mayor recaudación de impuestos, ¿a dónde debería ser destinado este dinero? En primer lugar, opción 1, pago de salarios. Opción 2, obras públicas. Y opción 3, gastos sociales. Bueno, Carlos, en cuanto a gastos sociales, les, invi sí. les invitamos a la gente a que ingrese a votaparaguay.com. Incluimos salud y educación. Cuando nos faltan los, eh, jeringas en los hospitales públicos, cuando vemos que esas escuelas se caen a pedazos porque no tienen ni siquiera algunos pupitres, ¿dónde se requiere más inversión? En el sector social, salud, educación, obras públicas, que bueno, uh -huh. este gobierno igualmente ya hizo mucha inversión, o en pago de salarios. De hecho, es importante también comentar a la gente que más del 90% de lo que se recauda mensualmente 
eh, va destinado a gastos rígidos, que es el pago de salarios, y solamente el resto se invierte en gastos sociales, que es lo que la gente necesita en cuanto a educación y salud. Eh, de hecho, Benigno López, el futuro ministro de Hacienda, comentaba hoy en una de las emisoras de que el gobierno de Mario Abdo va a pretender ser un gobierno austero. En primer lugar, porque no hay mucho dinero en caja eh, y por eso justamente surgía esa versión de que ellos necesitan recaudar ya y mucho para tratar de solventar todo lo que se aguarda a partir de ahora, a partir del 15 de agosto. Claro, la reforma tributaria de la década pasada, el año 2003 más o menos, hablaba de, bueno, un aumento de impuestos, pero en contrapartida una reforma del Estado. ¿Qué nos decía hoy el sector de la Cámara de Comercio y Servicios? Que esa reforma del Estado finalmente no se concretó. Entonces, ante el temor de que ocurra lo mismo ahora, de que aumente los impuestos, por lo menos exigen que las empresas del Estado exijan, eh, otorguen, digo bien, un buen servicio, mínimamente como la gente se merece, ¿no? Muchos dicen también entendidos de que no hay necesidad de aumentar los impuestos, sino que más bien de evitar la evasión y que realmente los que tienen más y recaudan más terminen pagando justamente lo que corresponde en, cu en cuanto a impuestos, porque sigue siendo el, el sector más vulnerable, el más pequeño, cu cuyos hombros son los que sostienen finalmente las recaudaciones. Totalmente. Ya tenemos los resultados de nuestra segunda encuesta de la noche. Repetimos la pregunta, si hay mayor recaudación de impuestos, ¿dónde debería ser destinado este dinero? Se queda con el mayor porcentaje el sector, obviamente, social. Se queda con el 63% según la cantidad de votos que recibimos ahí en votaparaguay.com. En segundo lugar, pago de salarios en el sector público. Y en tercer lugar, quedan las obras públicas. Estos son los resultados de nuestra encuesta del día a través de votaparaguay.com. Breve pausa en 24 horas. Enseguida, más noticias. Y en un verdadero dolor de cabeza se convirtió en un centro nocturno para los pobladores de un barrio céntrico de la ciudad de Itaúa. Sostienen que la polución sonora y el descontrol se apropian todas las noches de las calles sin dejar descansar a los vecinos. Molestos por el descontrol que genera la existencia de esta discoteca ubicada en pleno centro histórico de la ciudad de Itagua, los pobladores afectados decidieron conformar una comisión y denunciar el hecho ante la municipalidad. Los mismos sostuvieron que dormir se ha vuelto todo un reto desde su habilitación. Salís de tu casa, abrís la puerta y vuelve a encontrar a personas teniendo relaciones sensuales. ¿Cómo reaccionas? Si tenés criatura, ¿cómo reaccionas? ¿A qué hora por ahí eso? Las 2 de la mañana, acá a partir de las 2 de la mañana un desmadre. Acá las vueltas, pero ese patio es mío y da ahí. Está pegado al local nocturno. Este. Ahí, el patio está pegado. Sí. ¿No puedes dormir, señora? ¿Cómo es? Eso? No, yo me levanto a mirar televisión y eso que no puedo dormir. Porque es imposible. La ventana da a, a, al, al karaoke mismo en sí. La ventana de los chicos. Sí. No pueden dormir ellos de, del ruido molesto es que tienen. Todas las noches, señora. Este, prácticamente hubo un tiempo en que era de lunes a lunes. Sí. Después con las quejas, con las quejas, por lo menos pudimos descansar de, de, de lunes, martes y miércoles. A partir de miércoles, jueves, hasta los, lunes. los domingos es el día clave. En medio de la dificultad de poder dormir, los afectados ven sus veredas prácticamente convertidas en estacionamientos de motocicletas y baños públicos en horas de la madrugada. Es un casco urbano e histórico de nuestra ciudad y eso se debería de respetar. Entiendo. Hasta mi casa se escucha el ruido, el griterío, los botellazos. Y cuando se pelean todos, salen acá y arrancan sus motos, otros a pie, salen, corren y empiezan a golpear mi portón. Las 2 de la mañana y yo tengo que levantarme. Las 5 de la mañana, el lunes, para ir a trabajar. Yo soy docente y me voy el lunes en el colegio toda dormida. Esta señora me dijiste que está haciendo quimioterapia, está en pleno tratamiento. Ella es mi vecina, sí. su patio, su edificio, linda con el fondo del karaoke. Ella es una persona enferma, está haciendo su quimioterapia 
y respeto personal. Tengo dos, y tengo hija y hijo que están temprano a las 6 de la mañana, tienen que salir y ir a trabajar. Ya no, no descansan. Ante la insostenible situación, la comisión vecinal decidió acercarse hasta la municipalidad para obtener respuestas. Sin embargo, volvieron a salir de allí cargados tan solo de promesas. Y también es importante aclarar, ¿verdad?, que esta bodega, eh, o sea, es, o sea este, eh, este local denominado bodega, eh, bodega Karaoke TikTok solamente está habilitado para, para bodega. Ellos no están habilitados por la municipalidad. Empecé inicialmente así tenía que ser. Y, y eso le sumaron el karaoke, la disco y todo. Y, y eso fue lo que dictaminó ¿verdad? La, el juzgado de falta, donde dice que se tiene que adecuar solamente a lo que atañe ¿verdad? en la bodega. Según los vecinos, ya existe una resolución que los ampare. Sin embargo, por motivos desconocidos, aún no se hizo cumplir. Lo único que esperan es que finalmente el local en cuestión cumpla con las normas municipales establecidas.